Unang-una, alamin natin yung tungkol sa environment kung saan tayo namumuhay. Itong seminar na to ay binibigay sa mga technician, operator at PCO na may inooperate na STP. Itong seminar na to ay para rin sa mga tao na gusto malaman kung ano ang pag-design at and pag-operate sa STP. Kasi itong seminar na to ay naibigay sa Cebu ng maraming beses. Binibigay ito gamit ang salitang Bisaya. Pero ngayon, kasi yung invitation sa Fast Lab ay sa lahat ng merong branches, kailangan na hindi na Bisaya ang gamitin ko at magtatagalog na ako. So kaya nga, ito yung ginamit kong salita ngayon. Uh, I, I hope na maintindihan nyo ako sa pananalita, especially kung pupunta na tayo sa mga technical na mga bagay. Uh, feeling ko, itong pananalita ko ay tinatawag ko na bis taglish. Meaning, bisaya yung intonation, tagalog yung salita, English pag nahirapan. Joke lang. Anyway, malapit talaga ako sa mga operator. Kaya nga, nakikita ko na merong kailangan bigyan sila ng mga information, mga principles kung ano yung ginagawa nila at saka paano ma-explain yung mga ginagawa nilang bagay sa STP. Dito, ma ma-share ko yung experience ko dito sa paikot-ikot sa mga STPs. So marami akong technology na pwede masukan at pwede i-explain. So, kaya nga, andito tayo. Kung tingnan ang mundo natin, ito ay nahahati sa tatlong lugar. At yung lugar na yun ay unang-una ay lithosphere, kung saan yung mundo, bato, buhangin, ay andun. Then, meron tayong hydrosphere, kung saan yung dagat at saka yung tubig na dumadaloy sa ilo. Lastly, yung atmosphere, kung saan nandun yung hangin at yung kalawakan natin. Doon sa tatlong lugar na describe natin, sa gitna nun ay merong isang sphere na tinatawag na ecosphere. Pag sinasabing ecosphere ay tayo mga tao. So itong ecosphere ay nasa gitna at makita natin na kung saan tayo ay limited. So, meaning limited yung resources natin. Dili forever. Walang walang anli dito. Doon sa tatlong sphere na yan ay may mga chemical na umiikot-ikot yan. Uh, yun ay ginagamit or nagagamit para tayo ay mabubuhay. Anim na chemicals na nandun and itong mga chemical na ito ay may kaugnayan sa ating pagkabuhay. Ang pag-ikot-ikot ng mga chemicals ay isang opportunity to use and abuse. So, depende na sa atin kung we use or we abuse. So, but kung sa engineering, inversely proportional yan. Kung lalaki yung use, then maliit yung abuse. Or kung malaki yung abuse, liliit ang use. So, yun ang nangyari. Yung abuse, nangyari because of our pagpabaya and this happens due to pollution and that is where we come in. Yung tayo ang inatasan na as technician, PCO, and operator na maglilinis sa isang bagay na or sa mga bagay na kailangang linisin para hindi tayo makasira sa cycle ng chemical na andito sa ating mundo. So, yun ang uh, yun, ito yung about biogeochemical cycle and the ecosphere. Una natin tatalakayin itong water cycle sa lahat. Ito yung unang una sa lahat ng mga cycle or chemical cycle na andito sa mundo natin na kailangan natin kasi may sikasabihan na that water is life. So meaning, kung may tubig, may buhay. So na, nabubuhay tayo kasi meron tayong malinis na tubig. 
So, yung tubig, umiikot na din sa hydrosphere, papuntang atmosphere, at nahuhulog sa lithosphere. Nahulog din siya sa hydrosphere balit, pero hindi natin magagamit yun. So, ang magagamit yung nahuhulog sa lithosphere at saka ngayon, pag sinasabi ni ulan, anong maramdaman natin? Takot tayo sa baha. Kasi, yung opportunity, yung blessing na binibigay sa ulan ay hindi natin ginagamit. Instead, na-abuse siya. Kaya nga, yung nature ay hindi rin dumadaan sa kanyang daanan. Kasi yung daanan ay may, may mga tao na, na nagsisettle doon. So, instead na sa ilog, siya dumadaan doon na sa karsada. Kasi yung ilong, inalawang bahay. Yun ang makikita natin na yung abuse na ginagawa natin ay tayo rin ang magsasuffer niyan. Carbon cycle. Ang pag-ikot ng carbon doon sa tatlong sphere at ito ay dumadaan sa tao, sa tanim, and then doon sa atmosphere. Doon siya uh, namamalagi. Malaking time Amulagi siya as carbon dioxide. And ito ay may balance cycle. Pero ngayon, alam natin na merong imbalance na ginawa tayo. Kaya nga, kumarami yung carbon dioxide doon. Yun ang kailangan nating tingnan kasi yun ang abuse na ginawa natin. Yung pag, uh, padami ng carbon dioxide doon sa atmosphere. Umiikot-ikot din ang oxygen dito sa ating biogeochemical cycle at ito ay isa sa mga essential ng tao. Eh, pag wala tayong oxygen, eh, walang dalawang minuto, patay na tayo. Kailangan-kailangan natin ito. Pero ano bang nangyari? Ano bang mga abuse na ginawa natin dito? Oxygen na uh, ozone, binibreak natin yung ozone, then nagproduce tayo ng ozone dito which pag dito sa baba natin pinaproduce yung ozone ay bad pero hindi yung abuse kailangan natin iprotekta yung kalikasan natin so by doing that kailangan natin ng batas may mga batas na ginagawa na tayo marami na tayong batas sa environment na pinatupad at saka ito na ngayon ang didiscuss natin ito ay related din sa trabaho natin sa linis ng duming tubig. Ang unang batas ay yung PD-1586. Ito yung paggawa ng study, environmental impact study para matingnan kung anong mangyari. Yung establishment ay ilalagay sa isang lugar at saka ano yung mga adverse impact o mga pollution o mga negativity na dala niya. Yung mga negativity ay gawa ng paraan, solution para ito ay maging Okay, at saka sustainable yung environment. So, ito ay, ito ay PD-1586. Yung isang patas naman ay RA-6969. For example, yung planta or establishment, any establishment na dito, so, dalawang beses yung batas naramdaman. Yung una, pag bumibili ng chemical, so, ito ay dumadaan din. So, ito ay dumadaan na sa RA-6969. Ito ay Chemical Substances and Toxic Anasadus Waste Act of 1990. So, meron kang chemical na ginagamit at saka ito ay regulated. So, dadaan ka sa RA-6969. At saka pag naging waste na yung chemical, dadaan ka pa rin. Kasi kailangan ng special na handling yung waste para maging safe. At saka hindi maka-adverse effect ng pollution sa kalikasan. Ito namang RA-8749 ay ito yung batas na nag-regulate sa pinalabas doon sa hangin. Yung mga usok, polluting, ay niniregulate nitong batas na to. At itong RA-9275, ito yung batas na nag-regulate sa atin yung may STP at saka paano natin linisin at makakuha ng permit na sinasaad dito yung discharge permit. So, yun ang kailangan natin. Kaya nga, nandito tayo para malaman at saka yung mga operator marunong madagdagan yung kaalaman tungkol sa STP at saka maging efficient at effective yung dinadala nila. Ito namang isa is RA9003, itong Ecological Solid Waste and Management. Ito naman yung batas na 
about sa garbage. So, yun ang batas na yun. At yung ika ng na batas is yung RA 9512, which is the environmental awareness. Gusto kong isishare itong quotation na ito kasi pakikita natin sa paligid na, na merong mga solusyon na hindi na naintindihan mismo yung question. Para sa akin, unang gawin is intindihin muna yung question para kung maintindihan na yung tanong, half ng answer ay nandun na. So, yung isang hati na lang ang kulang. Makikita natin sa paligid ngayon na yung mga answer ay ginagawa maski hindi naiintindihan yung tanong. Yun ang hindi, hindi maganda. Kaya nga, related to sa unang quote, meron ding isa, life is full of question, idiots are full of answer. Itong training na ito ay ginagawa. Gusto natin na malaman anong dahilan kung nangyari sa sistema before natin gawa ng solusyon, before gawa natin ng answer. Itong seminar na to ay patungkol dito. May mga maririnig tayo na mga sakit na nag-outbreak at ang dahilan ay yung maruming tubig. So itong mga lugar na minimension dito ay mga lugar na talagang very rural but still yung tubig dyan ay madumi. Hindi lang sa urban environment yung madumi. So, nandun din sa mga rural environment at saka hindi nakokontrol. Kaya nga, kinakailangan natin ng education din sa mga tao na bakit nadudumi yung tubig at saka nawawala na yung tinatawag na carrying capacity. Yung, yung carrying capacity, yun ang capability sa isang lugar to heal itself. Meaning, wala ka pang ginagawa ay yung mga abuse or mga pollution na ginagawa mo ay nahihil by the environment itself. Pero ngayon, sa kadami ng tao, sa kadami na ng ginagawa natin, so wala na yung carrying capacity. So, kinakailangan na talaga na maglilinis at saka intindihin kung anong madumi nasa paligid natin. Ito ay picture na kinuha ko noong 2016 nung umaaten ako ng Pichi National Convention in Boracay. Ito ay perfect example ng isang resources na yung mismo na kinabang ay yun ang nag-abuse and pollute. Bakit naman ganun? Ang Boracay ay merong centralized wastewater treatment noon pa. Bakit hindi siya naipasok doon? Mahal ba? Or hindi lang gusto nila? Or kulang? Or hindi na-understand yung question? Isa sa nakikita ko doon is may tatlong way stream. At most probably, yung mga galing sa kitchen ay hindi maipasok doon sa collection. Kasi yung treatment doon sa Boracay ay hindi pwede na papasokan ng oil and grease. Itong algae na na grow dito sa beach ay yun, hindi talaga matataguan. So, yun ang nagpapakita. Ito ay video. So, makikita natin ang kabuuan ng dagat noong 2016. Baka ngayon ay malinis na ito. Pero noon, ito talaga Maski ako na isang swimmer, hindi ako na si swim chan kasi talaga alam ko na yung green na yun ay galing sa pulutan and yung algae ay nag-grow nag because na, umutul, may mga pollution na natunta dito at yan ay nangyari. Lumalago yung algae na marami. Ngayon ay wala na ito sa Boracay. Pero yung mga balita natin ay malinis na doon. So, that's a very good news. Ito ay extension video sa Boracay LJ at ipapakita natin in close up yung LJ na nandito. Baka wala na ito ngayon. Ito ay magre-remind sa atin na kailangan natin 
maglilinis para hindi tayo darating dito na sitwasyon. Even when papunta ka sa airport ay makikita mo ito large patch of algae doon sa beach line ng Boracay. Noong una, hopefully na wala na ito ngayon sa mga program na ginawa ng AMB at DNR doon na naging solved na itong problema na ito. As a Cebuano, mas familiar ako sa waterways and rivers doon. Meron akong advocacy before about cleaning up of rivers. So, kaya nga may mga marami akong pictures, actual pictures, akong kumuha doon at ito papakita ako dito. So, ito is isang old waterway parang river or creek nagyan ng box culvert at saka ginawang roadway Siguro noon ay hindi ganito ka shallow, pero ngayon ay very shallow at saka yung roadway, hindi ko alam kung malilinis pa kasi ito ay pumapasok sa isang commercial, big commercial establishment in Cebu. You can see the dirt, yung dumi ng tubig na dumadaloy dito. Yung galing dito na dumi ay galing sa commercial establishment at saka yung upstream at saka ito yung naman ay galing sa roadway culvert at ito ay naging isang creek na tinatawag na mahiga creek papunta sa dagat ito ni still meandering eventually pupunta siya sa dagat by the looks of it ito ay high in organic load and may mga mantika na nandito. So, ito ay kinakailangan na lilinisin sana, pero ngayon ay parang ganun, ganito pa rin yung situation, yung situation ng tubig na ito. Ito ay picture ko sa isa namang waterway sa Cebu, may tawag natin na Mahiga Creek, na dumadaan sa golf course yung golf course natin ay Cebu Country Club at itong tubig na to ay isa sa mga major na waterway in Cebu although this is called a creek so with this picture makita natin na naging concrete na naging concrete na yung wall niya at yung dumadaloy na tubig ay color milky. Ano bang sinasabi pag ang tubig ay ganito yung color? Ito yung color. So, ito ay nagsasabi na ito ay puno ng oil and grease. So, maraming mantika andito sa tubig na to at ito ay mabaho. Nung maglalaro ako ng golf dito ay talagang tumatakbo ako palayo palagi dito kasi alam ko na ito ay mabaho mabaho at saka ngayon ay patuloy pa itong ganito na maraming mantika or oily wastewater na napunta dito at ito ay kailangan talaga linisin kasi ito ay isang window o as particularly na maraming mga foreigner na naglalaro dito at saka, hindi rin nila maiiwasan itong uh, waterway na ito kasi dalawang beses magkukross dito while playing golf. So, ito ay isang malaking eyesore at kailangan natin linisin. Marami akong mga pictures sa uh, mga waterway na ganito. Kumukuha ako ng picture at saka tinitignan kung anong nangyari. Status ng river and waterway 
isa sa mga natutunan ko is a river is not only garbage. Kung malilinis sana yung tubig na nandoon, yung malaloy doon, then maybe we can control pagtatapon ng garbage. In tao, may tinatawag na broken window syndrome na kung may window ka dyan, eh may basag. Parang yung feeling mo, eh, babasagin mo yung ibang hindi pa nabasag. Ito ay eh, parang ganun na madumi naman yung river. So parang tinatapunan din ng basura. As much as possible, kung pwede, gawing two-prong yung programa. Kukunin yung basura at saka lilinisin yung tubig na tinatapon dito. So yun ang paraan para maging mas epektibo yung programa na paglilinis ng river at saka waterway. Ito naman ay isang picture na kinuha ko while gumagawa pa ng drainage yung DPWH doon sa roadway. Maski gumagawa pa ng drainage, hindi pa nga nalalagay yung culvert. Ang ginagawa dito is nagyan nila ng box culvert ito. Ito yung box culvert at idrag drop na lang dito. Mahirap na ito na maggawa pa ng bars at saka pupormahan dyan. So, ang ginagawa is prepub na yung junction box or tanke sa gitna ng kalsada at ihuhulog na lang kung matapos na by crane. So, itong lugar na to ay isa sa parang choke point at bumabaha pag malakas yung ulan ito ginawa, ginawa ng tanke para maiba to yung tubig dito sa pamamagitan ng, ng pump. Pero i-observe natin na bakit ganun ang kulay ng waste dito. So itong kulay na to nagpapakita na itong waste na andito ay puno ng fats, oil, and grease. So merong mga restaurant na malapit dito sila ay direct na nagtatapon ng wastewater sa drainage at kaya nga ito ang nangyari sa tubig nandito. Parang naging tanke na rin. It's a very sad picture na makikita natin na yung mismo infrastruktura ng gobyerno ay ginagawa tapunan ng wastewater hoping na tayo mismo ay makatulong dito at ma-clean up tong mess na to. Kinakailangan kung meron mang wastewater treatment yung mga establishment dito, baka hindi nila na-operate ng gusto, kaya they still discharge tong mga klase na tubig na to. So, kinakailangan na yung treatment talaga ay maging effective and efficient para hindi mangyari ang ganito sa atin. Nagpapakuha din ako ng picture ng brother ko sa mga waterway dito sa Manila. Hindi rin malayo sa what we have in Cebu. So parang komo na kung anong meron ng Cebu, meron din sa Manila. Ito talaga ay isang malaking problema natin na kailangan nating solusyonan. Ang Cebu sa Manila ay sinatawag natin estero. Ano ba talaga yung estero? Kanal ba yun? Hindi naman siguro. Kasi yung estero ay, sa English ay estuary. So yung estuary ay, yun ang lugar na pag-aabutan ng dagat at saka yung fresh water. Estuary yan. So, sa totoo, yung estuary is a very critical ecosystem na sana ay ipoprotect. Pero sa ngayon, ang estero ay naging kanal o naging uh, daluyan ng tubig dumi at yung tubig na hindi na natin ma-describe. Hopefully na ngayon, hindi na ganito yung Manila kasi uh, two years na itong picture na to, baka malinis na. Pero hoping na kailangan pa rin natin maintindihan talaga yung treatment ng wastewater through the STP. Na kung meron kayo dyan, eh, kailangan maging efficient and effective. Nature has all The beauty, ang ganda ng kalikasan natin. So ito ay picture ko din na nakuha doon sa 
소리가 이렇게 나 소리가 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 hindi siya katulad nung malaking bay na pwede in and out yung tubig dito is maliit lang yung opening kaya yung tubig ay nare-retain dito is ito ay parang isang malaking lake so talagang kung merong magde-develop dito at saka walang treatment so itong tubig na to ay maging useless na kasi talagang mabaho na ito ito ay is an enclosed secluded lake na hindi siya kalakihan pero gusto ko sanang maliligo kasi talagang inviting yung tubig pero nung lumapit ako sa tubig eh naaamoy ko na yung BOD naaamoy ko na na meron siyang organic waste na nandun bakit ganun kasi itong lugar na to nilagyan ng isang CR at saka may septic tank. So, saan papunta yung septic tank? Doon sa tubig. Naging contaminated yung tubig at saka pang picture na lang siya. Hindi na pwede na gagamitin na pangligo. May maaamoy ka na. Yun ang problema. Kung yung tubig ay wala malalabasan at saka dudumihan, then yung pollutant naman will stay longer dyan kasi lumalampas na siya sa tinatawag na carrying capacity at saka wala naman siyang mechanism dito na magtitreat. Walang mango, walang way yun ang nangyari na walang treatment at saka kung meron man, very very slow. Puro na lagon na pinupuntahan ko. So picture na lang talaga ang kinukuha ko kasi ang ganda niya pero hindi pwede maliguan. Pero ng dumi na nandoon na hindi na treat or hindi maalis-alis kaagad kasi wala siyang lawasan. Ito ay in another part sa lagoon ay merong jellyfish na pwedeng hawakan. Dinadala kami doon na merong mga bangka. Sabi na maraming jellyfish dito na friendly na pwedeng hawakan.